ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் இன்னைக்கு கண்ணனுடைய லீலைகளில் வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம்ங்கிற தலைப்பில் பேசுகிறோம் ஒரு நாள் இவங்க ரெண்டு பேரும் உக்காந்து யசோதியும் ரோஹினியும் பேசின்னு இருக்காங்க ரொம்ப நேரமாக பேசின்னு இருந்தாங்க அதாவது லேடிஸ்ங்க எப்படி பேசுகிறோமோ அப்படி பேசின்னு இருந்தாங்க திடீர்னு கண்ணனையும் பலராமனையும் காணுமே எங்கே போயிருக்காங்க அப் அப்படின்னு யோசிச்சுன்னு இருந்தாங்களாம் யோசிச்சுன்னு இருந்து சரி தான் உள்ளே தான் போய் பார்ப்போம் என்ன தான் பண்ணின்னு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு உள்ளே போய் பார்த்தா ரெண்டு பேரும் வெண்ணெய் சாப்பிட்டுன்னு இருக்காங்க உடனே கண்ணனை கூப்பிட்டு எவ்வளோ வெண்ணை தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு திட்டி கொஞ்சம் கேட்டால் அதுக்கு கண்ணன் வந்து கதை சொல்கிறான் எல்லா கதையும் கேட்டு பாருங்களேன் தெரியும் அதாவது நான் வந்து வெண்ணெய் சாப்பிட்றதுனால தானே உங்களுக்கு இது பண்ணுறீங்க எங்க நான் சொல்கிற கதைங்களெல்லாம் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு யசோதையும் கண்ணனை மடியில் எடுத்து கொஞ்சி கேட்குறா நீங்கள் வந்து வெண்ணெய் கடையும் போது வெண்ணெய் கடைஞ்சு எல்லா கோபியர்களும் வெண்ணெய் கடைஞ்சு மேலே உரி மேலே எடுத்து வைக்கும்போது என்ன சொல்கிறீங்க கிருஷ்ணார்ப்பணம் எல்லாம் கண்ணனுக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மேலே வைக்கிறீங்க மேலே வைக்கிறீங்க எடுத்து வைக்கிறீங்க வெண்ணெய் கடைஞ்சு எப்பயுமே இடு கோபியர்களும் கோகுலத்தில் இது தான் செய்கிறீங்க அப்போ வந்து எனக்காக தானே அது படைக்கிறீங்க அதனால் நான் அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுல என்ன தப்பு அப்படி கண்ணன் கேட்குறான் உடனே யசோதைக்கு ஓ நம்ம இப்படி செய்கிறதுனால தான் இவன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னு நினச்சிக்கின்னு யோசிக்கிறா அந்த வெண்ணெய் பானையெல்லாம் எப்படி நான் திருடுறேன் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மாதிரி சொல்லி என் பேரை கூப்பிட்டு வைக்கிறீங்க அதனால தான் நான் மேலே இருக்கிற வெண்ணெய் கூட உரியால குச்சியால் தட்டி நாங்கள் சாப்பிட்றோம் எனக்கு வெண்ணெய் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அதனால தான் சாப்பிட்றோம் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு வெண்ணெய் தர்ற மாதிரி இருக்கு நான் வந்து பார்த்தா உங்களை காணும் அதனால தான் நான் உங்களை நான் அந்த மாதிரி திருடி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு யசோதைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிடுச்சு கண்ணனை ரொம்ப கொஞ்சி அவனுக்கு வேண்டிய பழங்களை சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறா பாட்டு பாடுறா தூங்க வைக்கிறா எல்லாத்துக்கும் அவன் கண்ணனோட லீலைகளை பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கே இப்படி இருந்ததுன்னா யசோதைக்கு எவ்வளோ ஆசையாக இருந்திருக்கும் கண்ணனை கொஞ்சிக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டு யசோதையோட மகிமையே மகிமை தான் தான் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு கண்ணனை பார்த்துக்கினே இருக்கான் இதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா பாலமுகுந்தாஷ்டகம் ஸ்லோகம் எட்டு ஆலோக்கிய மாத்தூர் முகமாத்தரேனம் பிபந்தம் சரசீருஹாட்சம் சச்சேன்மயம் தேவம் அனந்தரூபம் பாலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி பாலம் முகுந்தம் சச்சிதானந்தனாகிய கிருஷ்ணர் தாய் யசோதையிடம் பால் குடிக்கும் பொழுது விளையாடுகிறார் சின்மய ரூபமாகிய அவரே விஸ்வரூபமும் எடுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட லீலைகள் செய்யும் கிருஷ்ணரை நான் மனதால் நினைக்கிறேன் அச்சுதம் கேசவம் கிருஷ்ணம் கோவிந்தம் கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் ஆடப்போடா கண்ணையா விளையாட போடா நீயாயா குழல் எடுத்து ஊதப்போடா ஆயர் பாடி மாட்டை எல்லாம் ஒட்டியே போடா நீ புல்லாங்குழல் எடுத்து ஊதப்போடா அச்சுதம் கேசவம் கிருஷ்ணம் கோவிந்தம் கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் நம்ம வீட்டில் பால் தயிர் வெண்ணெய் எல்லாம் இருக்க நீ அடுத்த வீட்டில் பால் தயிர் வெண்ணெய் ஏண்டா கூடித்தாய் மங்கையர்கள் சொல்வதெல்லாம் சொத்த பொய்யம்மா இந்த மாய கண்ணன் சொல்வதன்றி உண்மைதானம்மா அடிக்க வாராக அம்மா பிடிக்க வாராக என்னை அடித்து பிடித்து தூணில் கட்டி உதைக்க வாராக ஒன்றும் அறியேன் தாயே ஏதும் அறியேன் பாலகன் நான் என்பதனால் சோதும் அறியேன் எப்ப காண்பேன் ஐயா எப்ப காண்பேன் 
ஐயா உன் பொன்னடியை எப்ப காண்பேன் அச்சுதம் கேசவம் கிருஷ்ணம் கோவிந்தம் ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் அச்சுதம் கேசவம் கிருஷ்ணம் கோவிந்தம் கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் ஆடப்போடா கண்ணையா விளையாட போடா நீ ஆயா குழல் எடுத்து ஊத போடா ஆயர் பாடி மாட்டை எல்லாம் ஒட்டியே போடா நீ புல்லாங்குழல் எடுத்து ஊத போடா அச்சுதம் கேசவம் கிருஷ்ணம் கோவிந்தம் கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த ராதே வல்லபம் நம்ம வீட்டில் பால் தயிர் வெண்ணெய் எல்லாம் இருக்கு